Baik, saudara sekalian, saya akan mulai menyambung materi kita. Kalau ini mohon maaf saya tidak melanjutkan yang pasal 4 ya, karena pasal 4 itu nanti akan saya berikan kepada saudara dengan rekaman ya. Jadi pasal 4 sampai pasal lebih sampai penyertaan. Sekarang ini, saudara, saya akan bahas tentang penyertaan. Oleh karena itu, silakan saudara buka eh, RKUHP-nya, ya, RKUHP-nya dibuka. Nah, RKUHP-nya saya mulai dari pasal 22. Ya, 22. Apakah sudah terlihat, saudara? Sudah, Bapak. Sudah, ya. Bapak. Begini. Saya akan membaca, akan menyajikan pasal 22 ini atau KUHP yang ada di rancangan 2015 ya. Sedangkan di RKUHP yang sedang Saudara pakai sekarang rancangan 2019 ya. Sambil nanti Saudara eh, cocokkan kenapa Pak Ali pakai yang 2019? Karena Menurut Pak Ali, ada beberapa yang justru lebih bagus untuk dimasukkan kembali karena di 2019 itu ada yang hilang, ada yang mulai hilang gitu ya. Oke, nanti sebab dicek penyertaan, saudara. Kalau di KUHP saudara, di RKUHP saudara mungkin pasal 20 sekarang ya penyertaan itu. Pasal berapa? 20, Pak. 20. Ya, 20 ya. Oke. Ya, menyesuaikan ya. Baik, saudara sekalian, penyertaan. Penyertaan ini kalau di KUHP, di WVS, itu di pasal 55. Ya, penyertaan. Itu ada di pasal 55. Ya, jadi eh, pelaku tindak pidana dalam arti luas. Ya, dalam arti yang sangat luas yang kita sebut dengan pembuat jadi pembuat menurut RKUHP ini ada empat yaitu melakukan sendiri tindak pidana ini yang kita sebut dengan istilah pleh, pleher oke okay. di tempat saudara mungkin tidak ada ya tidak ada itu pleher tulisan ini gitu yang kedua Orang yang melakukan dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain. Ini yang kita sebut dengan istilah apa? Unplayer. Oke. Oke. Nah. Terus kemudian yang ketiga, turut serta melakukan, ya. Kita sebut sebagai made player. Oke. Nah. Ini harus betul-betul fokus ya. Ini pelajaran yang apa ya, yang istimewa loh, saudara. Langsung e, begini. Biasanya kalau posisinya bertemu langsung, ya bisa langsung kita buka buku langsung. Tapi kalau ini misalnya, nah, deh ya, nggak apa-apa, saudara. Tapi saudara harus fokus. Kemudian yang keempat memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana. Ini bahasa di sini memancing. Kalau bahasa di 2019 apa ya saudara ya? Me, apa? Menyuruh atau memerintahkan ini ya? apa tetap memancing di yang KUHP saudara lo dicek ya ini dalam istilah uh, teori hukum disebut dengan uit locker ya oke jadi penyertaan menurut pasal 22 di RKUHP ini ada empat tetap sesuai dengan apa yang dulu kita pelajari yaitu yang pertama adalah player Ya, orang yang melakukan secara langsung, pleher. Ya. Kemudian dua, dun pleher. Oke, okay. ya, dun pleher. Kemudian yang ketiga adalah made pleher. 
Ah, ya, made of leather. Kemudian yang keempat adalah with with locker. Oke, saya kira saudara semoga ini sudah bisa dipahami. Apa penjelasan masing-masing? Bedanya apa antara with locker dan dun leather, saudara? Di pada saat saudara mengikuti kuliah saya hukum pidana lanjut sudah Pak Ali jelaskan. Oke. Sekarang yang kedua, sekarang 22 23. Di pidana sebagai kalau ada perbedaan dengan yang 2019 saudara sampaikan ya, usul gitu. 23 di pidana sebagai pembantu. Jadi, saudara, kalau kita lihat dari uh, ini maka Nanti ya, saya akan sampaikan penyertaan itu terbagi menjadi dua, yaitu pembuat dan pembantu. Gitu ya? Oke, nanti ini sama di pidana sebagai pembantu adalah satu memberi kesempatan, sarana, atau keterangan yang melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, membantu bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Ini artinya adalah kalau ini adalah pembantuan sebelum TP kalau di sini adalah pembantuan saat TP bisa diikuti saudara halo bisa, bisa bapak ya coba ya jadi Pembantuan ada tiga, ada dua. Ya, saudara, ya. Terus ketentuan sebagaimana pada ayat satu, artinya pembantuan pada ayat satu tidak berlaku untuk pembantuan tindak pidana diancam dengan pidana kategori satu. Ini, saudara, hampir kira-kira ya kalau kita sejajarkan itu dengan pasal 54 KUHP yang sekarang. Eh, so, ya sorry kok pembantuan 54. 56 ya, 55 56. Jadi 55 dan 56. 56 Saudara kalau ini ketentuan dalam pasal ayat 1 ini artinya membantu jika terhadap tindak pidana yang hanya dikategorikan atau diancam dengan pidana kategori 1 dia tidak dipi Dana. Dulu sebutannya kalau di KUHP itu membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kan gitu. Ya, kalau di KUHP. Sedangkan kalau di RKUHP ini tidak ada lagi kejahatan dan pelanggaran. Sehingga beliau uh, mereka itu menyebutnya adalah dengan kategori. Denda kategori satu itu satu juta. Jadi kalau ancaman pidananya itu satu juta, maka dianggap ya kecil, dianggap pelanggaran sehingga membantu melakukan ini tidak dipi, tidak dipidana. Bisa dipahami? Bisa diikuti? Jadi membantu untuk pelaku yang tindak pidananya itu ancaman pidananya hanya kategori satu tidak dipidana. Dengan demikian, saudara, kalau boleh saya Pak Ali uh, apa ya? Sampaikan di sini, saudara, bahwa penyertaan itu terbagi atau ada dua, yaitu yang pertama adalah pembuat, yang kedua adalah pembantu. Bisa dipahami ya? Oke, nanti disebut di uh, pelajari. Nah, pembuat, ya. Itu ada empat. Yang pertama adalah pleasure, dun pleasure, made pleasure, with locker. Oke, okay. yes, dipahami. Sedangkan pembantu, saudara, pembantu itu ada dua. Yaitu sebelum TP dan pada saat Dipahami ya saudara ya, ini penjelasan Pak Ali. Oke, di sini memang komentarnya Pak Ali, kenapa Pak Ali tidak berpindah ke 2019 biar lengkap sekalian di sini. 
Oke. Okay. Yang 24 atau pasal bawahnya. Keadaan pribadi seorang yang menghapuskan, mengurangi, memberatkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan. Artinya apa, Saudara? Jadi kondisi-kondisi tadi, kondisi-kondisi tadi itu bisa mempengaruhi ya atau bisa menjadi alasan mengurangi beratkan bahkan misalnya kalau seorang itu membantu tetapi dengan lebih berat gitu ya ya ini bisa memang mengikuti yang bersangkutan ya bisa tadi keadaan pribadi misalnya dia karena kondisi realita akhirnya mau melakukan pembantuan atau malah karena yang bersangkutan itu dalam kondisi yang Uh, ancaman kayak gitu ya itu uh, bisa mempengaruhi dari uh, pidana yang di yang akan dijatuhkan baik sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan kalau belum ya yes, kita lanjut baik saya lanjutkan sekarang pengulangan tindak pidana ya pengulangan atau resi residif ya. Oke. Tadi kalau di sini penyertaan deal neming, oke, deal neming ini residif. Saudara sambil lihat di ajaran waktu dulu. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila orang yang sama melakukan tindak pidana lagi. Ini syaratnya. Di KUHP yang WVS tidak ada ada tetapi ada masuk di masing-masing pasal. Jadi kalau di kejahatan itu ada di 486, 487, 488. Oke, okay? itu residif. Sedangkan kalau yang di pelanggaran masuk di pasal-pasal yang di situ membahas langsung misalnya pelanggaran A, itu residifnya seperti apa. Lah ini umum. Artinya apa? Kalau di RKUHP ini semua tindak pidana apapun jika terpenuhi syarat ini ya maka disitulah bisa disebut sebagai residif paham saudara jadi semua tindak pidana apapun jika di situ memenuhi kriteria indikator ini maka disebut sebagai residif bisa diikuti jadi, Bapak. Jadi, apa syaratnya? Yang pertama adalah dalam waktu lima tahun sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan, ya, atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapus. Misalnya, si A mencuri sudah dipidana karena ancaman pidana pencurian berapa? Kalau di kita ini lima tahun. Misalnya dijatuhi pidana oleh hakim, mencurikan eh, hakim misalnya pertimbangannya, oh tidak terlalu berat, ini ya cukup tiga bulan. Misalnya ya, tiga bulan. Maka si A dijatuhi tiga bulan. Misalnya dijatuhi tanggal satu bulan, satu dua ribu satu. Maka kalau dijalani ke semuanya adalah tanggal dua bulan empat dua ribu satu dia sudah bebas. Paham ya? Tiga bulan itu dihitung dari mana? Dari putusan tadi. Putusannya adalah tanggal 1, bulan 1, 2001. Berarti dia bebasnya nanti adalah tanggal 31, bulan 12, 2023. Eh, 2003. Ya? Nah, sekarang... Mulai tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 lah misalnya gitu ya, tanggal 2 2004, ya, sehari sebelah setelahnya, dia melakukan tindak pidana. Ya, mulai disitulah dihitung. Jadi mulai disitulah dihitung 5 tahun. Jika dalam jangka waktu 5 tahun, Berarti dihitung mulai dia selesai, selesai menjalani, 
yaitu tanggal 31 bulan 12 2003 berarti hitungannya adalah tanggal 1 bulan 1 2004 dia disitulah mulai dihitung dia melakukan lagi tindak pidana yang sama pencurian maka dia dianggap residif paham ya paham ya jadi dia melakukan kejahatan yang sama ya melakukan tindak pidana lah eh, sorry e, orangnya sama tapi melakukan tindak pidana lagi ini artinya tindak pidana apapun ya tindak pidana apapun dia melakukan lagi gitu apa tindak pidana apa ya, pokoknya tindak pidana apa kalau yang menurut KUHP kita ya residif kita adalah residif yang dalam kelompok jenis atau sejenis sejenis dan kelompok jenis sedangkan 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 yang di luar itu tidak disebut sebagai resi residi paham ya paham ya Pak ya kalau ini residif dalam arti residif umum berarti tindak pidana apapun oke okay? ya nah, misalnya bar itu mencuri kemudian berikutnya kok dia melakukan perampokan, pemerkosaan berarti itu masuk kategori tindak pidana lagi. Jangka waktunya sing penting 5 tahun sejak ia menjalani pidana. Oke. Okay? Misalnya tadi. Jadi kalau 5 tahun misalnya tadi kan jatuh pidananya hanya 3 bulan, berarti hanya tanggal 31 bulan 12 2003 dia selesai. Mulai dihitung tanggal 1 bulan 1 2004 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2009. Oke, okay. ya berarti itu sudah lima tahun. Rentang waktu antara 2004 sampai 2009 dia kalau melakukan tindak pidana lagi dia disebut residif paham paham ya paham mbak oke tapi kalau misalnya nanti pada saat melakukan tindak pidana itu setelah 2009 berarti sudah lewat lima tahun maka tidak bisa disebut dengan residif secara terminologi hukum. Oke? Okay? Secara terminologi hukum. Kalau secara terminologi uh, apa ya? Uh, koran biasanya ya bisa disebut sebagai residivis. Pokoknya koran itu menyebutnya pokoknya wong kok bola bali melakukan tindak pidana dia ndak ndak tahu dia karena ndak ndak tidak sesuai dengan ajaran teori residif itu ya disebut residif. Oke, jadi batas waktunya begitu ya sampai 2009 karena lima tahun. Oke, saya so, nih ya, itu ketentuan yang A. Saya yang B. Pada waktu melakukan tindak pidana kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluarsa. Begini. Jadi bisa saja orang melakukan suatu tindak pidana itu tidak jadi dipidana ya tidak jadi dipidana karena mungkin ya ada sesuatu hal kan ada kemarin waktu saudara belajar dengan Pak Ali ada hapusnya kewenangan menjalankan pidana dan hapusnya kewenangan menjalankan uh, sorry hapusnya kewenangan uh, menuntut dan hapusnya kewenangan menjalankan pidana Maknanya adalah, saudara, kalau di sini misalnya seseorang itu sudah diputus, lalu entah ada satu atau dua hal, <tuh> ternyata dia kemudian kan bisa saja dia itu eh, apa ya masuk ada hal-hal bisa ada karena daluarsa, 
ada karena yang bersangkutan mati. Kalau mati jelas tidak mungkin melakukan tindak pidana lagi ya. Ada eh, ada banyak itu ya. Ada karena amnesti, ya, sebagainya grasi dan sebagainya. Maka di situ yang jadi dasar bukan lima tahun, tapi daluarsa yang dipakai, ya. Daluarsa menjalani pidana. Daluarsa menjalani pidana itu, saudara lihat di pasal mulai pasal tujuh. Nah, nanti ada lihat ya tujuh delapan dan delapan satu delapan dua itu. KUHP. Oleh karena itu, saudara ini harus dicek dilihat untuk mereka yang diadili dan dijatuhi pidana lalu menjalankan pidananya maka daluarsanya eh, sorry maka dianggap sebagai rentang residif itu lima tahun sedangkan bagi mereka yang dijatuhi pidana tetapi tidak menjalani pidananya entah karena kelalaian dari jaksanya entah karena <tuh> atau karena yang bersangkutan itu ada eh, apa ya faktor-faktor lain maka dilihat daluarsanya berapa Nah, kalau daluarsa menjalani pidana itu, saudara, diingat itu sama dengan daluarsa menuntut ditambah sepertiga. Jadi kalau misalnya untuk tindak pidana berapa hitungannya nanti dilihat. Ya, misalnya kalau untuk tindak pidana per uh, tindak pidana apa? Tindak pidana yang ancaman pidananya adalah hanya satu tahun, ya semua percetakan dan kejahatan yang kejahatan percetakan dan pelanggaran maka setelah satu tahun kalau terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tiga tahun maka daluarsanya adalah enam tahun gitu kalau di bawah itu kalau di atas lima tahun maka 12 tahun. Kalau terhadap tindak pidana atau mati ya 18 tahun. Jadi ada ada ancaman-ancaman. Oke, nanti kalau Pak Ali ajarkan di sini semua nanti malah ndak katam membahas KUHP kita ini karena saudara harus karena pikiran Pak Ali saudara sudah hatam untuk hukum pidana dua. Dan yang kedua yang pasal 26 Tindak pidana aduan atau delik aduan, ya, delik aduan dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah dalam hal-hal tertentu itu apa? Ya, memang kalau ditentukan secara undang-undang, jadi kalau secara undang-undang dia melakukan tindak pidana di situ ada ketentuannya hanya bisa dituntut karena ada pengaduan maka tidak bisa diproses kalau tidak ada pengaduan paham ya oke berikutnya berikutnya saudara tindak pidana sebagaimana ayat 1 ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Jadi yang menentukan delik ini delik biasa apa delik aduan adalah di dalam pasal yang bersangkutan. Paham ya? Kemudian tiga dalam tindak pidana sebagaimana mensyaratkan adanya pengaduan mutlak penuntutan dilakukan semua pembuat walaupun tidak disebutkan oleh pengadu. Jadi begini misalnya kalau a itu contoh ya tapi sekarang sudah berubah tindak uh, pengaduan itu delik aduan yang mutlak itu atau delik aduan yang absolut itu kalau yang sekarang contohnya adalah pasal 284 jadi A memiliki istri tetapi istrinya itu berselingkuh dengan C misalnya yang bisa mengadukan mutlak hanya A oke okay? hanya A nah maksudnya piye Pak kalau yang di pasal 26 ayat 2 ini Pak eh, pasal 26 ayat 3 ini Pak kalau misalnya ternyata, saudara, si A ini, eh, si B ini, istrinya ini, berselingkuhnya bukan hanya kepada C, tetapi bareng-bareng ini, dengan D, dengan E, oke okay lah ya, gitu. 
Maka jika A ini cukup menyebutkan bahwa istri A atau B ini adalah berselingkuh dengan C, lalu pada saat pemeriksaan ternyata berselingkuhnya terhadap D, E, F, itu memang Nah, mungkin apa ya hobi apa gimana ya hobi berselingkuh gitu yang bersangkutan meskipun a ini tidak menyebut d tidak menyebutkan e tidak menyebutkan f tetap bisa diproses paham jadi ikuti coba ya baik dilihat kemudian yang empat dalam hal tidak pidana mensyaratkan orang relatif penuntutan yang dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan. Saudara, tindak pidana relat, pengaduan relatif jadi delik aduan atau klah delikten itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis absolut dan relatif. Kalau absolut itu hanya bisa dituntut kecuali yang memang dirugikan. Kalau yang relatif bisa mengadukan yang uh, dalam tanda kutip itu lebih luas. Misalnya contoh adalah uh, pencurian di lingkungan keluarga. Pencurian di lingkungan keluarga itu misalnya meskipun itu um, bahnya boleh mengadukan karena dianggap ini cucu saya kok menuakali raumum. Ya boleh mengadukan. Tapi itu jika yang memiliki atau yang memiliki yang dicuri itu memang tidak terima. Kalau memang yang memiliki terima ya tidak apa-apa. Misalnya duite duite Pak Ne gitu ya, itu ya. Oke okay, baik. Berikutnya Berikutnya, uh, pasal berapa ini? Oke. Okay. 27. Dalam hal korban tidak pidana, belum berumur 16 tahun dan belum kawin, itu berada di bawah pengampuan, maka yang berat mengadu adalah wakilnya yang sah. Saya kira ini tidak perlu Pak Ali jelaskan secara rinci, karena ini saudara harus baca sendiri ya ini tidak ada yang secara khusus rumit begitu pasal 28 sekarang ini juga masih ketika uh, korban itu meninggal terus kemudian bagaimana gitu ya oke terus kemudian ini proses prosedurnya dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut oke 30 Pengaduan ini jangka waktunya berapa? 6 bulan itu jika yang ada di e, dalam negeri, sedangkan 9 bulan di wilayah luar negeri. Ini sama. Artinya, saudara, apa ya? E, saya kira sama dengan yang kemarin. Terus kemudian, pengaduan dapat ditarik kembali. Oke. Siap, benar. Siap. Oke. Pengaduan dapat ditarik kembali jika dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengaduan diajukan. Jadi misalnya si A mengadukan istrinya tanggal 1 bulan 1 2001. Terus kemudian secara berpikir pikir ini kalau tak adukan nanti anak-anak saya yang ngurusi siapa ya kasihan. Lalu dia tarik kembali selama belum jangka waktunya tiga bulan maka masih boleh ditarik lagi paham ya? Masih boleh ditarik lagi. Tapi kalau sudah lebih dari tiga bulan maka tidak boleh ditarik lah lagi bisa diikuti bisa dipahami bisa bapak terhadap pengaduan yang sudah ditarik lagi tidak bisa diajukan lagi nah wis disik tahu mengajukan kemudian sekarang dia menarik sudah menarik 
kok meh mengajukan lagi uyo wes raiso oke okay? kecuali kalau dengan orang lain nah oke okay. lanjut sekarang ini inti lagi pasal alasan pembenar saudara ini nah. di dalam ya APP atau alasan penghapus pidana itu ada dua yaitu yang satu adalah alasan pembenar dan kedua adalah alasan pemaaf. Nah, oke okay. di dalam RU KUHP memisahkan langsung antara alasan pembenar dan alasan pe pemaaf. Ini berbeda dengan saudara waktu WVS di WVS saudara tidak dipisah APP-nya ini di dalam WVS itu kalau saudara cek saudara lihat mulai pasal berapa APP itu ada yang hafal ya APP itu mulai pasal 44 oke 45 46 47 dihapus langsung lanjut 48 oke yang ke-49 ayat 1 ayat 2. Oke. Okay. Kemudian lanjut 50. Kemudian 51 ayat 1 ayat 2. Sudah, hanya itu. Mana yang masuk kategori alasan pembenar? Mana yang masuk kategori alasan pemaaf? Menurut KUHP tidak dipisahkan. Paham? Yang memisahkan adalah doktrin atau para ahli. Nah, Kemudian, saudara, kita kemudian ada para ahli memisahkan. Pasal 44, itu alasan pemaaf. 48, ini ada yang masukkan alasan pemaaf, ada yang alasan pembenar. Saya lebih cenderung ke pemaaf. Kemudian 49 ayat 1, pembenar. 49 ayat 2, pemaaf. 50, pembenar. 50 ayat 1, pembenar. 51 ayat 2, pemaaf. Oke, jadi dicampur gitu. Tapi kalau di sini tidak, jadi mari kita lihat alasan pembenar menurut RKUHP yang pertama setiap orang melakukan tindak tidak melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipidana. Berarti ini sama dengan pasal 550. Oke, jadi untuk ini ya, cara ini. Nah. Yang kedua, yang kedua, setiap orang yang melakukan perbuatan dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, ini juga masuk kategori alasan pembenar. Tiga, yang melakukan perbuatan dilarang karena keadaan darurat, oke, okay, tidak dipidana. Ini pembe, kemudian tiga lima. Setiap orang terpaksa melakukan kegiatan dilarang karena pembelaan diri terhadap serangan, oke, okay, 49 itu, kalau yang sekarang itu di 49 ayat 1, tidak dipidana. Jadi ini okay. berikutnya, termasuk alasan pembenar adalah jika tidak ada sifat melawan hukum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika si A mencuri tetapi menurut hukum yang hidup di masyarakat ternyata itu bukanlah perbuatan pencurian, itu berarti tidak dipidana karena ada alasan pembe, pembenar. Berupa apa? Tidak adanya SMH. Paham? Bisa diikuti? Ya, gitu. Nah, kalau SMH-nya formal jelas, misalnya orang mencuri tetapi tidak sesuai dengan rumusan yang ada atau tidak sesuai melawan hukum dalam arti aturannya tidak ada di dalam undang-undang, ya jelas itu yang tidak dipidana. Yang dimaksud di sini adalah jika yang bersangkutan itu misalnya ada aturannya tetapi menurut hukum yang hidup tidak dilarang. Nah, itu masuk kategori alasan pembenar berarti tidak dipida, tidak dipidana. Bisa dipahami? Ini alasan pembenar. Jadi alasan pembenar menurut RKUHP ada berapa tadi? Satu, 
melaksanakan perundang-undangan. Dua, melaksanakan perintah jabatan. Tiga, keadaan darurat. Empat, melaksanakan over, uh, over, uh, mana sudah? Oh ya, oke. Okay. Yang keempat, melaksanakan perbuatan karena pembelaan diri, ya pembelaan darurat. Kemudian tiga enam, ya yang kelima adalah karena ada tidak adanya SMH. Oke. Okay. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan kalau kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya malah beneran, ya. Oke. Okay. Tidak ada? Oke. Okay. Kalau tidak ada ya Pak Ali malah beneran. Baik. Sudah.